वेल हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम मेटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे उसमें हम स्ट्रॉल लेजर अकाउंट बेस्ट स्टॉक मेथड के थ्रू कैसे बनाते हैं और वो भी फिफो मेथड से तो कैसे बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे तो उसके लिए मैंने एक रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और वो मैंने सी एम कोर्स के इंटरमीडिएट ग्रुप एंड के कॉस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल पेपर एट में से जिसको आप डब्ल्यू पर से डाउनलोड कर सकते हो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेस्ट्रेशन नंबर सिक्स तो आपको सबसे पहले एक ऐसा टेबल ड्रॉ करना होगा जिसके अंदर डेट रेजिट इश्यू और बैलेंस की कॉलम आएगी उसके अंदर आपको सब कॉलम भी ड्रॉ करनी है वो है क्वांटिटी और क्वांटिटी प्राइस और वैल्यू की अब हम हमें सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं उसके अंदर हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है फोर यूनिट्स एट पर यूनिट एंड उसके अंदर हमारे पास है बाई स्टॉक वो है हंड्रेड यूनिट्स तो जब आप बेस्ट स्टॉक के थ्रू सम कर रहे हो उसके अंदर जो हमें बेस्ट यूनिट दिए हुए तो सम फॉर एग्जांपल इसके अंदर हंड्रेड दिए हुए तो आपको सबसे पहले कॉलम में सबसे पहले रो में बैलेंस वाले रो में बैलेंस वाले कॉलम में सबसे पहले हंड्रेड यूनिट्स लिख देने हैं और उसके पर यूनिट प्राइस फिफ्टी रखनी है फिफ्टी दिए हुए वो भी हम इसके अंदर पुट कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे फाइव अब आपको एंड तक ए वाली रो है उसको कांस्टेंट सेम ही रखना है इसमें से आपको एक भी यूनिट इश्यू नहीं करना है ए, आ, क्योंकि हम बेस्ट स्टॉक मेथड सीख रहे हैं उसका सम कर रहे हैं इसलिए हमें इसको रिमेन कांस्टेंट रखने का है अब हम सेकंड डेट पे जो हमें ट्रांजैक्शन दिया हुआ है परचेजेस का उसकी एंट्री कर देंगे उसमें हमें हंड्रेड यूनिट्स दिए हुए हैं उसके पर यूनिट प्राइस है फिफ्टी फाइव दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ और अब इसको हम बैलेंस के कॉलम में ऐड करेंगे ऐड नहीं करेंगे बट अलग से सो करेंगे हमारे पास हंड्रेड यूनिट्स है उसके बाद में हम थ्री हंड्रेड यूनिट्स लिखेंगे जो ओपनिंग बैलेंस के थे उसके बाद में हम लिखेंगे हंड्रेड यूनिट्स क्वान्टिटी बैब वो भी फिफ्टी पर यूनिट तो इस तरह से हमारे बैलेंस के अंदर थ्री अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही होंगी फर्स्ट वाले हमें बेस्ट क्वांटिटी है वो हमें चेंज नहीं करनी है सेकंड वाले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस थी उस वो हमारे पास फोर हंड्रेड थी उसमें से हमने हंड्रेड तो बेस्ट स्टॉक के दिखा दिए और हमारे पास थ्री हंड्रेड बेचता है वो भी हम लिखेंगे अलग से और हमारे पास जो हमने परचेज किया हुआ है हंड्रेड यूनिट्स उसको भी हम अलग से दिखाएंगे अब इसका क्या रीज़न है वो हम देखते हैं हमारे पास थर्ड डेट वाले ट्रांजेक्शन पे दिया हुआ है इश्यू वो फोर हंड्रेड यूनिट्स करते हैं तो फोर हंड्रेड यूनिट्स कैसे आएंगे वो देखते देखते हैं तो हम हंड्रेड वाले यूनिट्स फिफ्टी पर यूनिट वाले को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वो तो हमें कंस्टेंट रखना है तो उसके बाद में हमारे पास थ्री हंड्रेड यूनिट्स दिए हुए वो फिफ्टी पर यूनिट तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद में हमें हंड्रेड और भी चाहिए क्योंकि हमें फोर हंड्रेड यूनिट्स इश्यू करने हैं तो इसके बाद में जो हंड्रेड यूनिट्स दिए हुए वो हम लिखेंगे फिफ्टी फाइव पर यूनिट पर तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मिलेंगे फिफ्टीन थाउजेंड इन फिफ्टी फाइव हंड्रेड अब हमारे पास बैलेंस केवल फर्स्ट वाला ही बेचता है जो हमारे पास बेस्ट क्वांटिटी है उसको हमें चेंज नहीं करना है अब इस समय हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फोर्थ डेट वाले ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है परचेजेस उसके है सिक्स यूनिट्स और उसकी पर यूनिट प्राइस है फिफ्टी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बोलेंगे थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ अब हमारे पास बेस्ट क्वांटिटी है उसके साथ उसके बाद में हम शो करेंगे सिक्स हंड्रेड क्वान्टिटी जो हमने पैचेस की है फिफ्टी फाइव पर यूनिट्स पे वो उसकी वैल्यू लिख देंगे अब हमारे पास फिफ्थ डेट वाले ट्रांजेक्शन की एंट्री है वो लोग इश्यू करते फोर हंड्रेड यूनिट्स तो हमने क्वान्टिटी कॉलम फोर हंड्रेड डायरेक्ट नहीं लिखना है <laughs> अब आ, हमें ए फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन तो हम लेंगे नहीं हंड्रेड यूनिट्स वाला इसके बाद में लिखा हुआ है सिक्स हंड्रेड क्वान्टिटी तो उसमें से हम फोर हंड्रेड क्वान्ट यूनिट्स ले लेंगे वो कितने प्राइस है उसकी वो है फिफ्टी फाइव पर यूनिट्स तो हम प्राइस के कॉलम में लिख देंगे अब फोर हंड्रेड इंटू करेंगे तो हमें मिलेंगे ट्वेंटी 
अब हमें बैलेंस का कॉलम में हम एंट्री फर्स्ट तो है ही हंड्रेड इंटू फिफ्टी वाली अब इसके बाद में हमें सिक्स एंट्रीज में जैसे फोर हंड्रेड यूनिट्स कम हो जाएंगे इसलिए हमारे पास बचते हैं टू हंड्रेड यूनिट्स एट फिफ्टी फाइव पर यूनिट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे एलेवन थाउजेंड रुपीज़ जो हम वैल्यू के कॉलम में दिखा देंगे तो आप इस प्रकार से बैच स्टोक के मैथड सॉल्व कर सकते हो और वो भी फिफो मेथड के थ्रू आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें जो बेस्ट क्वांटिटी दी है उसमें से हम कोई भी यूनिट इश्यू ना करें और जो हमें सबसे पहले बैलेंस के कॉलम में दिखाई दे रही है वो क्वांटिटी सबसे पहले लेनी होगी उसका आ, आ, क्योंकि ये सब हम फिफो मेथड से कर रहे हैं इसलिए तब इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो आ, सारे सम हमने जैसे सम नंबर सिक्स किया है उसी प्रकार से आप सम नंबर सेवन भी सॉल्व कर सकते हो उसके अंदर हमें केवल फिफो मेथड ही पूछा हुआ है तो इसलिए हमें जो बेस्ट स्टॉक क्वांटिटी के लिए हमने जो हंड्रेड यूनिट्स कंस्टेंट किए थे तो वो इसमें इसके अंदर नहीं करना है हमें केवल फिफो मैथड के थ्रू ही सम सॉल्व करना है तो इतना ही चेंज आएगा सम नंबर सेवन में और उसके अंदर दूसरा दिया हुआ एक अलग से एंट्री दी हुई है उसके अंदर है रिटर्न की तो रिटर्न और की एंट्री हम जैसे रिसीव की एंट्री करते हैं उसी प्रकार से हम रिटर्न की एंट्री कर देंगे पर जैसे हम परचेज के करते हैं पर इसके अंदर हम प्राइस कहाँ से फाइंड आउट करें उसका क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हमें प्राइस के लिए जो इस रिटर्न आपको रिटर्न वाली एंट्री दी हुई है उसके पहले वाली जो हमने इश्यू करते हैं इश्यू जो भी यूनिट्स तो उसकी जो पर यूनिट प्राइस हमने दी हुई है वो हम इस रिटर्न वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री में पुट कर देंगे तो आप इस प्रकार से सम सॉल्व विथ सेवन कर सकते हैं और आपको यदि इसमें इस, इस चैप्टर में कोई डाउट लगे तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो